ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീധന്യ പിന്നെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമേ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യങ്ങളല്ല ഞാൻ അടങ്ങുന്ന അധ്യാപകർ ഞാൻ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളടക്കം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല കിട്ടാക്കനിയാണ് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി വേണം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ചെറുപ്പത്തിലെ വായിക്കണം ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെയും പൊളിച്ചെഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നേട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ ഈവൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാനും ഇത്തരം ഒരുപാട് മിത്തുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഹിന്ദു വായിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കിട്ടത്തില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഹിന്ദുവിലായിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്ത് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കണം ഹൈ പ്രിവിലേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഉണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്ട് ഓ ഐ എസ് ആർ ഇത്രയും റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടു ജോലി റിസേൺ ചെയ്യുന്നു നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല കാരണം വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പൊതുവേയുള്ള ധാരണയാണ് ഒന്നാമത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് എൻ സി ആർ ടി ഫണ്ടമെന്റൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സി ബി എസ് ഇ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം കവേർഡ് ആയിരിക്കും സോ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എത്ര സെൽഫ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറിക്കുള്ള ക്ലാസ് ഫീസ് കൊടുക്കണം മെയിൻസിനുള്ള ഫീസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫീസ് കൊടുക്കണം പ്രിലിംസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനുള്ള ഫീ മെയിൻസിനുള്ള ഫീ പിന്നെ ട്രിവാൻഡം പോലുള്ള സിറ്റിയിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ ഫീ പിന്നെ സ്വന്തം ചെലവുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി നല്ലൊരു അടുത്ത ഇതിന് വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സഹായമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ എന്നിൽ എന്നെക്കാൾ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച കുറച്ചു പേര് സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ സാമ്പത്തികം ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തവർക്കും തീർച്ചയായും സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പവർ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതേപോലെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ കിട്ടുന്നുള്ളാണ് മേഡം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് പഠിച്ച സ്കൂള് പിന്നെ ഏത് സ്കൂളാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രി ഏതായിരുന്നു പി ജി ഏതായിരുന്നു അതിന് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതോ ഡി പിന്നെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജോബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററായിട്ട് മലയാളികൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിലൊരു സെൻറ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ആൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിലും ഫറൂ കോളേജിൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എല്ലാം ഡൽഹിയിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൊതുധാരണ അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീ തന്നെ ഡൽഹി പോയി പഠിച്ചതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ സെൻറ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ തരിയോടാണ് ഒരു കുടിയേറ്റ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്കൂളാണ് അതിനുശേഷം ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ തരിയോടിലേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു വരെ വയനാടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തരിയോടിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു എടുത്ത് പഠിച്ചത് അപ്പം
സോ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് എഫേർട്ടിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളാണ് ആ എഫേർട്ട് കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ സെൻറ്റർ ഇല്ല എന്നല്ല കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം നല്ലൊരു അക്കാഡമി ഹബ് ആണ് ഏകദേശം ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അവിടെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡാണ് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേര് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വെറും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേരെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബ്രെയിനിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കും ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേര് കാരണം അത്രയും ഒരു വർഷം നീളുന്ന അത്രയും സ്ട്രെസ് ആയ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് സർവീസിലേക്ക് കാരണം ഈ ഒരു ബ്യൂറോക്രസി ആണ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തിരി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് സോ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട സിവിൽ സർവീസ് ഡൽഹി പോയി പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് സെൽഫ് എഫേർട്ടിലാണ് സോ അതിനു വേണ്ടി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആവുക അതിനുവേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുക അതിനുവേണ്ടി സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല സ്മാർട്ട് വർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ അയൽവാസികളും അതുപോലെ എന്റെ കൊളീഗ്സ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ടി വിഭാഗത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല അല്ലല്ലോ അല്ലെ നാനൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനറൽ കോട്ട റാങ്ക് ആണ് എസ് ടി വിഭാഗത്തിലെ റാങ്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ലക്ഷം പേര് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അതിലുള്ള എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളിലെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റിസൾട്ട് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്ന മിടിക്കുകയാണ് നാലാം റാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ സാമുദായികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ അധ്യാപനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് തടസ്സത്തെ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാജ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത് ഈ കോളേജിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത് ചേച്ചിയാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പം ചേച്ചി നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് കൂടിയാണ് പാസ്സായത് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും വാശിയായിരുന്നു ചേച്ചിനെ പൊട്ടിക്കണം എന്നുള്ള വാശി അതാണ് ബേസിക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്ലസ് ടുവും എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എല്ലാം ചേച്ചിനെ കാട്ടി പൊട്ടിച്ച് സ്കോർ വാങ്ങി അപ്പൊ ചേച്ചി പോളിടെക്നിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ പോളിടെക്നിക്ക് പോരെ എനിക്ക് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ദേവഗിരി ചൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനാണ് പഠിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും എന്റെ അമ്മേന്റെ രണ്ട് അനിയത്തിമാർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു സോ ഇത് നിനക്ക് പറ്റുമോ നിനക്ക് ഈ ഫീൽഡൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിനെ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് ആയത് എല്ലാവരും ഞെട്ടി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയി അപ്പം എല്ലാവരും നാട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കും നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ റിസൈൻ ചെയ്ത് ആ കുട്ടീനെ വിട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു അവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യും എനിക്ക് ആ കോഴ്സിന്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഈ രീതിയിലായിരുന്നു പാരന്റ്സ് അച്ഛനോ മീൻസ് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം സിവിൽ സർവീസിനാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വന്ന ശേഷമാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് സോ സമുദായത്തിൽ നിന്ന്
റിയൽ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയാം എന്റെ സക്സസിന്റെ കാരണം അവരാ നൂറ് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഒരു കല്യാണ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോ ദയാർദ് റിയൽ ബാക്ക് ബോൺ ബിഹൈൻഡ് മൈ സക്സസ് അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പാരന്റ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം അതാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കാലം അവരെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സോ അല്ല സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പരിധി ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയ എയിം നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി അതുപോലെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള മോഹത്തില് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് ഇരുപതിലധികം കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് മാഡം അതിൽ ഏത് സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം സിവിൽ ഐ എ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് കേരള കാഡറിലേക്കാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സെലക്ഷൻ അതുപോലെ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊസീജിയർ അത് മാത്രല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ വരെ പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു മോഹം ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മോഹം എത്രയായാലും നമുക്ക് വളരണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഹത്തിന്റെ പരിധി എത്ര വരെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എ സർവീസിലേക്കും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ബി സർവീസും അടക്കം ഇരുപത്തിനാല് സർവീസിലേക്കാണ് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക അത് ഞാൻ കൊടുത്ത പ്രിഫറൻസ് ഐ എ എസ് ആണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഐ എ എസ് ആണ് ഇപ്പം അതിന്റെ സർവീസ് അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് ജൂലൈയിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ജൂലൈയില് സർവീസ് അലോക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി പേരന്റ് കൂടെ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ എസ് ഐ എഫ് എസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ബിരുദ ജസ്റ്റ് ഒരു ബിരുദം മതി നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാം അതും നല്ല ഹൈസ്കോർ ഒന്നാണ് ജസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം പാസ് മാർക്ക് മതി ഗ്രാജുവേഷൻ ഈ സിവിൽ സർവീസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസുകാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിപ്പം ഞാൻ കേരള കേഡർ ആണ് എനിക്ക് കേഡർ അലോക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് അല്ല ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കേരള കേഡർ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാം ഇതിലെങ്കിൽ എനിക്ക് സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും മിനിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവാം അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ആയിട്ടാണ് വരിക പിന്നെ സബ് കളക്ടർ പിന്നെ ഡിറക്ടർ പിന്നെ കളക്ടർ പിന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഏറ്റവും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വരാം സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം അപ്പൊ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പരിധി ഞാൻ ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആവുന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനി ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ വർഷം സർവീസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അതിനിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം മോഹവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇന്റർവ്യൂയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ കുട്ടികളോടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം നമുക്ക് കിട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ചുറ്റുപാടുന്ന മുഴുവിട്ട് ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോവുകയാണെന്നൊരു പയ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളും ഓ പിന്നെ നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ആ പറച്ചിലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി എങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസ് മോഹം പൂവണിയിക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഇത് ഈ സിവിൽ സർവീസ് മോഹമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരോട് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാന്നാണ് കാരണം വേറൊരാൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത
സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴാണോ നന്മ വരുന്നത് അപ്പം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നം അത് യഥാർത്ഥ ഒരു പൂർണ്ണമായ സ്വപ്നം ആവുള്ളൂ സോ സിവിൽ സർവീസ് എന്നൊരു സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി തീർച്ചയായും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ഇറങ്ങുക മാത്രം മതി വിജയം നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ബി ഡിറ്റർമിനന്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതായത് പിന്നെ കുട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാഡത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിവിൽ സർവീസ് മോഹം വരികയും ഒരു ഒന്നര വർഷത്തെ ഒരു കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് നേടിയത് ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ മതിയോ അതോ അവർ ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം ആ സമയം മുതലേ ഈ മോഹം കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കാര്യം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതലേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു അഭികാമ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എത്തിയ ശേഷം ഒരു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം പറന്ന വായന ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ടെൻത് മുതലേ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എൻജോ ബാല്യത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ആവും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഡിഗ്രി മുതലുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ടെൻത് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരും നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത്ര ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ആയിട്ടില്ല ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ലോകമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത ഒരുപാട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോഴാണ് സോ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിനെ സൊസൈറ്റിയെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പി ജി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഒരു സാധാരണക്കാർ സ്റ്റുഡൻസിന് ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡിഗ്രി ടൈമിൽ മുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിലധികം മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് വേറെ കിട്ടാനില്ല കാരണം ഞാൻ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൂലിപ്പണി അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷിൽ നിന്ന് മിച്ചം വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അമ്മ കാണിച്ച ആർജവമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം അതിനൊപ്പം നിൽക്കാനും നെഗറ്റീവ് തോട്ടുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവനവന്റെ പാത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും ശ്രീധന്യക്ക് സാധിച്ചതാണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് മോഹിയായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം സംവദിച്ച നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്ത ഏറ്റവും മാന്യമായ ശ്രീധന്യക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി എം ടി ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി അറിയിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ